Buenas amigos, hoy os vamos a enseñar varias nuevas formas de disfrutar de tiempo libre en China. Y para eso hemos venido a una zona de Changsha famosa por sus callejuelas, aunque sin llegar a ser un destino turístico masivo. Este lugar es visitado sobre todo por la gente local y ofrece una mezcla bastante curiosa de tradición, modernidad, arte, tecnología... Si estuviésemos en Occidente, a lo mejor diríamos que es una zona hipster, pero en China a veces se suelen utilizar otro tipo de términos como por ejemplo Wenyi, que hace referencia a la literatura, al arte, pero siempre acompañada de la tecnología, que es algo que en China se da por hecho. En esta calle hay unas cuantas estaciones como esta donde puedes alquilar baterías para el móvil. En este país es impensable salir a divertirse sin el teléfono. Claro, mucha gente aquí pasa el rato sacándose fotos y compartiéndolas. El postureo en China también está al orden del día. Y quedarte sin batería justo cuando acabas de preparar la foto perfecta, tú ahí con cara de inspiración un libro de poesía, una taza de té, pues mal, muy mal. Antes de que os enseñemos el tipo de servicios más o menos curiosos que se ofrecen en este barrio, hay que recalcar la enorme importancia de la comida. Ya sabemos que la comida no tiene nada de nuevo, pero es que en China es muy difícil imaginar una zona de ocio sin ella. Y además, para millones y millones de personas jóvenes, y quizás ya no tan tan jóvenes como Lele, la zampada es algo que está muy estrechamente ligado al momento en el que pasas a disfrutar del tiempo libre. ¿Por qué? Pues porque en muchos centros de enseñanza de este país, desde los colegios, de primaria hasta las universidades, es muy habitual que en los alrededores o en la propia puerta te encuentres con muchos puestos de comida en los que puedes desayunar o merendar. Entonces, para muchos adolescentes, cuando están en los años en los que pueden llegar a estudiar hasta 70 horas a la semana, ese es un pequeño paréntesis de ocio sagrado en el que estás con tus amigos caminando, picando de aquí y de allá, y que yo creo que muchos lugares como este reproducen de alguna manera. Es más, aquí suelen venir muchos estudiantes universitarios que tienen bastante más tiempo libre que los estudiantes de secundaria de los últimos años y les gusta venir aquí entre otras cosas porque sale bastante económico dar un paseo y quedarse a tomar algo en un puesto o en un restaurante yo creo que china y españa se parecen bastante en esto de entender el tiempo libre alrededor del picoteo pero enseguida veréis que también puede haber grandes diferencias esto de aquí es un hotel especializado en videojuegos cada habitación tiene equipos muy potentes para jugar sin límites. El dueño del hotel nos ha explicado que este es el segundo que abre en esta ciudad con su propia marca. Y en estos momentos aquí tiene habitaciones de dos y cuatro camas con un diseño muy cuidado. Algunas partes están en construcción y por ejemplo nos han enseñado un salón en el que quieren poner una PlayStation 5. Pero está claro que aquí los reyes son los videojuegos, internet y la llamada cultura geek, que es muy importante en este país. Ya sabéis que aquí todavía sobreviven muchos internet cafés, aunque la gran mayoría están dirigidos a los Juegos. Y de hecho en muchos de esos locales las tarifas más baratas son las nocturnas, por lo que muchos jóvenes se quedan hasta las tantas de la madrugada y algunos se duermen encima del teclado, literalmente. Y aquí si vienes en grupo, vale, tienes que pagar más, son 60 euros la noche para cuatro personas, pero aquí es todo mucho más cómodo y te puedes quedar a dormir tan a gusto después de dejarte los ojos frente a la pantalla. Nos han dicho que sus principales clientes son jóvenes nacidos en los 90 y en los 2000, pero aunque Lele y yo seamos algo más viejos unos nos quedábamos aquí a pasar una noche sin ningún problema, ¿eh? la verdad. O sea, vienes aquí, pasas la tarde paseando, tomando cosas en los puestos, restaurantes y bares, que también los hay, y a la noche venga viciada total con el ordenador o con la consola hasta que ya no puedes más. A ver, los jóvenes aquí también tienen ordenadores en casa, a veces tienen unos equipazos que te caes de culo, pero tanto los internet cafés o los wamba, como se llaman aquí, y este tipo de hoteles ofrecen la posibilidad de jugar de forma más social, vamos a decir, porque aquí se aprecia mucho ese ambiente de estar sacudiéndole al teclado rodeado de tus amigos, muchas veces jugando de forma cooperativa. Aunque también es verdad que muchos estudiantes de secundaria y de universidad viven en dormitorios y quizás no es la mejor idea montarte un pedazo de equipo para jugar en un espacio que compartes con otras tres o cinco personas. Y hasta hace no mucho por lo menos la conexión a internet en los campus no era espectacular, que digamos. Hay mucha mucha gente que juega a través del móvil, se está 
extendiendo cada vez más el 5G, pero todavía quedan unos cuantos años hasta que se normalice. Este es un local para disfrutar de la compañía de mascotas. En este caso tienen perros y gatos y cuesta 5 euros cada uno. No es muy barato, pero puedes estar todo el tiempo que quieras. En China en los últimos años se ha vivido un auténtico boom de las mascotas. Cada vez más gente tiene perros y gatos en casa y además les gusta que sean de raza. Pero claro, para los estudiantes tenemos el mismo problema que antes. Si estás en un dormitorio no puedes tener una mascota. A ver, yo en la universidad en la que trabajaba el año pasado conocí a unos cuantos estudiantes que tenían un gato o un pájaro a escondidas. Y tampoco era nada raro que alimentasen o adoptasen a perros sin hogar de los alrededores. Pero para cada vez más jóvenes este servicio es una alternativa cada vez más atractiva. Porque no tienes el compromiso de tener que cuidar a la mascota todos los días y además así puedes aprender sobre sus necesidades antes de comprar una. Yo en el año 2011 cuando vine a China, entonces vivía en Wuhan, conocí unas cuantas cafeterías que tenían un gato, por ejemplo. Y funcionaban muy bien porque muchos estudiantes venían más por el gato que por el café. Y con el tiempo se han dado cuenta de que eso es un negocio en sí mismo. Si os fijáis, estos que tenemos aquí son perros Shiba Inu, son japoneses, pero se han hecho súper famosos en China porque aparecían en un programa muy conocido que consistía en que un grupo de famosos conviviesen en una zona rural. En China también hay muchos tipos de perro muy populares en todo el mundo, pero este ha gustado mucho y los chinos no tienen ningún problema con que venga del país vecino. Y a ver, yo tengo que decir que este perro se parece bastante a un tipo de perro que podemos encontrar en muchas zonas rurales de China. Lo que pasa es que los chinos todavía no lo han convertido en una raza o en parte de su patrimonio cultural. Pero no me extrañaría nada que dentro de unos años los llamados Tian Yuan Chuan, literalmente los perros del campo, se conviertan en un animal de compañía tan popular como este. Este sí es un perro de raza china, es un chou chou. Y tengo que decir que una vez Lele y yo estuvimos a punto a punto de adoptar una cría. Nos pareció una cosa simpatiquísima, preciosa, pero ya veis que cuando se hacen mayores a veces se vuelven un poco vagos, ¿eh? Este de aquí no sé si es muy buen perro guardián. Vale, ya se está acercando la hora de cenar y lo que vamos a hacer es agarrar uno de los perros de la tienda y a la barbacoa, oye. No, 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 aquí nadie se come a los perros. Pero a ver, yo he estado toqueteando a los chuchos y se les nota bien alimentados. Si en 2021 por fin llega el apocalipsis, se puede sacar más de un buen bocado de ahí. Enseguida vamos a cenar, ya le hemos echado el ojo a alguna cosa rica, pero antes os tenemos que enseñar otra forma de entretenimiento bastante popular. Esta es una tienda donde puedes alquilar ropa tradicional. Está muy de moda entre los jóvenes en los últimos años. Puedes elegir modelos de diferentes dinastías. Pero yo me voy a poner este que se ha usado durante muchos siglos. Yo también me podía probar algo de ropa, pero no lo voy a hacer por miedo a que me acusen de apropiación cultural. Aunque a los chinos esto es algo que no les molesta. O sea, si me viesen a mí con una de sus ropas tradicionales por la calle, estarían contentos, les haría gracia. Incluso a lo mejor habría quienes se sentirían orgullosos. Mira, los extranjeros también se ponen nuestra ropa y están ahí tan felices. Pero en los países occidentales a veces este debate se ha llevado un poco al extremo. Y yo creo que cuando las cosas se hacen con respeto, pues qué problema hay. Si al final a lo largo de la historia las culturas se han influido mutuamente de forma continua. A ver, no me digáis que no está guapa Lele. Y ahora toca lucir vestido por la calle con la modelo ahí, cuidado. Se nos ha olvidado decir que el alquiler del vestido nos ha costado unos 60 yuanes, 8 euros más o menos. Nosotros lo hemos usado muy poco, pero por ese precio lo puedes llevar todo el día puesto. Y entonces hay gente que se hace auténticas maratones fotográficas con ellos. También los puedes comprar y en el caso de Lele, si el alquiler eran 60 yuanes el día, quedártelo son 300 y pico. Yo sé que hay gente que ya se ha montado su propio vestuario tradicional, pero yo creo que Lele es más de ropa moderna, ¿verdad? Sí. 
Otra cosa que vemos cada vez más en calles de China como esta es gente haciendo fotografía y vídeo, cada vez más vídeo. Y no nos referimos solo a los que hacen directos en la calle con el móvil, con los que te puedes encontrar en muchos sitios. Hacer vídeos con un equipo como el que utilizamos nosotros es algo que está al alcance de muchos chinos ya y además muchos de los estabilizadores o incluso drones que utilizan los bloggers como nosotros son producidos por marcas de este país y salen más baratos aquí, obviamente. Para cenar hemos venido a un local con comida típica del noroeste, más concretamente de Gansu y Ningxia. Yo de hecho he visitado estos dos lugares y viví en Gansu durante dos meses. Debido a la herencia musulmana, allí se come mucho más cordero en lugar de cerdo. Yo tengo muy buen recuerdo de la gastronomía de allí, a veces me recuerda un poco más a la de España. Y hoy vamos a probar la carne de cordero a la brasa y también en forma de raviolis. Por cierto, ayer también estuvimos y comimos una especie de bocadillo también de carne de cordero que estaba muy rico y algo que se parecía un poco a una pizza más bien seca. Porque a ver, hay muchos chinos que piensan que los italianos copiaron muchos de los platos que hay por esa zona y no estamos seguros de si Marco Polo realmente pasó por allá, pero a mí me parece que algo de influencia sí hay en la forma de preparar, por ejemplo, la pasta y también diferentes tipos de pan. Es que yo me acuerdo que cuando vivíamos en en Gansu solíamos comer una especie de fideos secos con carne picada y salsa y yo siempre que los comía pensaba esto pff, sabe a comida mediterránea. Vamos a comer ya que tengo mucha hambre. A ver cómo está esto. Mm. Muy fuerte ¿eh? para mí. Pero está muy rico. Sí, a Lele a veces la carne de cordero le parece que tiene un sabor muy fuerte. También quizás porque aquí se suelen sacrificar cuando ya son un poco más grandotes. Nos montamos ahí primero la salsa con el vinagre y el picantillo y a ver qué tal está. No sé dónde le ve Lele el sabor fuerte, de verdad. Un poquito. Para mí está muy suave, muy rico. Me voy a poner los guantes para probar las costillas. Mm. Mejor que los raviolis, Sí, ¿no? me gusta más. Tiene un sabor de barbacoa muy rico y pica bastante. <risa> a ver, a ver si es verdad que están tan buenas. <risa> doy fe, doy fe. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!